Welcome to class period number eight. Eh, bienvenido a la lección ocho. We're <clears throat> going to begin with uh, chapters four and five. Y vamos a comenzar hoy con capítulos cuatro y cinco. Uh, chapters four and five begin with uh, the uh, three rounds of arguments between Job and his three friends. Y capítulos cuatro y cinco comienzan los tres rondos de argumentos entre Job y sus amigos. It's interesting that uh, these three friends are called uh, comforters. Es interesante que esos tres amigos son llamados consoladores. Uh, but they brought anything but comfort to, to Job. Pero ellos trajeron uh, todo menos consuelo a Job. Their exchange uh, takes up uh, uh, 24 entire chapters of our book. Y su, su conversación uh, ocupa 24 capítulos completos de nuestro libro. Uh, much of the 24 chapters um, for the average student uh, seems repetitive. Y muchos de esos 24 capítulos por el alumno promedio parece muy repetitivo. Es, eh, sigue con la misma. And, be, and is read uh, rapidly. Y, y se lee uh, rápido. Uh, because it all sometimes seems to run together. Porque parece que todo corre junto. Uh, as we look at those chapters, we find that in every chapter there's, of course, an element of truth. Y mientras que miramos esos capítulos, encontramos que en cada capítulo, eh, claro que hay un elemento de, de verdad en lo que están diciendo. Many times, uh, truth mixed with error. Eh, muchas veces, eh, verdad mezclado con error. Uh, Satan always mixes truth with error. Satanás siempre mezcla uh, la verdad. This uh, can also be said about all false religions. Ese puede también decir de todas las religiones falsas. Uh, because of the time period of the class, we'll not be able to go verse by verse through these 24 chapters. Por la cuestión de tiempo de esta clase, no vamos a poder ir versículo por versículo por los 24 capítulos. Uh, to be able to study them properly, you're going to need to take the time to just really dig into them uh, for yourself. Y para poder estudiarlos correctamente, eso es algo que hay que hacer personalmente de, de meterse en ellos. Ask God to give you wisdom as you uh, read the exchanges between Job and each of his friends. Y, y pedir a Dios de darle sabiduría mientras lea la, la, como los, las conversaciones entre Job y sus amigos. We'll try to give you some general guidelines, however. Y queremos darle algunos eh, algunas guías uh, para ayudar en el estudio. Uh, someone said Job's friends were silent for the first seven days. Eh, algunos dijeron que los amigos de Job eran uh, callados por los primeros siete días. And we uh, believe Job probably wishes they'd been silent for uh, the next several days. Y, y, y probablemente Job estaba con la esperanza que iban a quedar callados por uh, los siguientes días también. In, uh, verse, in chapters 4 and 5, we find the first of Job's friends uh, ex, uh, attempts to explain why he believes Job is suffering. In the eh, principio de capítulo 4 y 5, encontramos los amigos de Job tratando de explicar por qué Job está sufriendo. Eliphaz's uh, conclusion is that uh, the innocent does not suffer, only the wicked do. Y la conclusión de Elifaz es que el inocente no sufre, solamente uh, los culpables sufren. To support his position, uh, he uh, claims to have received a special vision from God. Para apoyar su posición, él dice que recibió una visión directamente de Dios especial. Uh, while we do not know uh, the source of this vision, we suspect the vision was probably a a demonic revelation that was sent to attack Job's integrity. Y, y aunque no sabemos la fuente de esta visión, podemos pensar que este tenía uh, una fuente demónica para atacar la integridad de Job. Men have always looked for visions. Eh, los hombres siempre han buscado visiones. And extra biblical uh, revelations. 
eh, una revelación uh, extra bíblica. Uh, they are fascinated by those types of things even today. Eh, son fascinados con ese tipo de, de cosas, incluso hoy mismo. The Jews especially looked to, to revelations and visions and dreams. Y los judíos eh, específicamente buscan uh, revelaciones y sueños y, uh, y todo eso. Uh, but, but God uh, really, in reality, spoke that way. Eh, pero en realidad son pocas veces que Dios habló de esa forma. Uh, well, God did use visions and dreams in a very limited way in Bible days. Y mientras que Dios sí usó uh, sueños y visiones en una forma muy limitada durante el tiempo de la Biblia. Multiple times he also warned that uh, uh, they could not always be trusted. Pero muchas veces también encontramos el, en la Biblia la advertencia que no pueden siempre confiar en, en su sueño. He reminded us that Satan is a, uh, transforms himself into that angel of light. Y, y él no recuerda que uh, Satanás se transforma a sí mismo en este ángel de luz. And can be a deceiver. Y él puede ser un engañador. In the day and age which we live in today. Y, y en, el, en el día de hoy que vivimos. God is no longer using dreams and visions. Dios ya no está usando visiones y sueños. Because we have the completed word of God. Porque tenemos la palabra de Dios completa. We no longer need the supernatural. Ya no necesitamos lo supernatural. Uh, because we have, again, the, the, the Bible is our guide. Porque otra vez tenemos la palabra como nuestra guía. First John 4.1 tells us. Y primero de Juan 4.1 nos dice. Estamos ahí, primero de Juan 4.1. Dice, amados, no creéis, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. It's also, uh, uh, if you would turn to 1 Corinthians chapter 13. También vamos a 1 de Corintios capítulo 13. And read uh, verses 8 through 10. Vamos a leer versículos 8 a 10. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Uh, when the Bible became complete, cuando la Biblia se hizo completa, uh, uh, The, the ability to give uh, extra biblical prophecies. La habilidad de dar profecías extra, extra bíblicas. Uh, and speaking in tongues. Y hablando en lenguas. Uh, the gift of working miracles uh, at will. Eh, el don de uh, hacer milagros uh, cuando uno quería. Uh, all those things, those, those sign gifts of the apostles. Y todas esas cosas, las señas, uh, los dones de señas de los apóstolos. They ended in that first generation of believers when the Bible became complete. Esos terminaron en la primera generación de creyentes cuando la Biblia se hizo completa. That's not the, uh, uh, the, the, the focal point of our, our lesson on Job. I'm sorry, can you repeat that? It's not the, the central focus of our lesson on Job. Eso no es el enfoque en nuestra lección de Job. But it's important for us as, as, as ministers of the gospel. Pero es importante como por nosotros, ministros del evangelio. To understand that the uh, sign gifts that are uh, pushed by the charismatic movement today. Es importante entender que esas uh, señas de, o esas donas de señas que están empujados por los carismáticos hoy en día are not the, uh, are, are not, are not biblical. Es, esas no son bíblicos. Uh, the biblical gifts of the Bible los dones bíblicos de la Biblia ended when the Bible became complete. Eh, de, de señas, esas terminaron cuando la Biblia se hicieron completa. 
1 Corinthians 14 tells us. 1 Corinthians 14 nos dice. That tongues was a sign for the Jews. Que las lenguas eran uh, una seña para los judíos. The unbelieving Jew. Eh, por el, el judío incrédulo. Not for the Christian. Y no por el cristiano. Uh, it was a sign that 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 the apostles and uh, were uh, in a transitionary period. Y era un um, una señal que los apóstoles estaban en un tiempo de transición. And when that transition ended, y cuando, cuando terminó la transición, gifts were no longer needed. Y esos dones ya no eran. Now when we need to know the authority of what is right and what's wrong. Y ahora cuando necesitamos conocer la autoridad de lo que es correcto y lo que es incorrecto. We do not need a miracle. No necesitamos un milagro. Uh, we do not need uh, somebody being able to miraculously speak in another language. No necesitamos a alguien que puede hablar en otro idioma milagrosamente. We just simply need to be able to go to the word of God. Y, y necesitamos simplemente ir a la palabra de Dios. To discover the truth. Eh, para descubrir uh, la verdad. Eliphaz uh, said, I've received something special from God. Y Eliphaz dijo, yo he recibido algo especial de Dios. Uh, oftentimes, uh, preachers today will say, God told me something that he's not told anybody else. Muchas veces predicadores hoy en día van a decir que Dios me dijo algo que no ha dicho a ninguna otra persona. Uh, if you hear a preacher say that, you know he's a false prophet. Escucho un, pastor, un predicador decir eso, eh, bien sabe que él es un profeta falso, sin duda. Uh, if, if it is new, it is not true. Si es nuevo, no es verdad. And if it's true, it's not new. Y si es verdad, no es nuevo. Everything that we need to know is already revealed in this book. De todo lo que necesitamos saber ya está revelado en este libro. Uh, Eliphaz had based his conclusions on, uh, hit, uh, on observations and experiences. Eliphaz había uh, basado sus conclusiones en observaciones y experiencias. And his vision. Y su visión. But all of those things can fail you. Eh, pero todas esas cosas se puede uh, uh, fallarle. Puede hacer, no puede funcionar. Sometimes we'll see something that we think is real. Y a veces vamos a ver algo que pensamos que es uh, real. But our senses will fail us. Pero nuestros sentidos nos van a, nos van a fallar. Uh, things aren't always as they seem. Y las cosas no siempre son como parecen. You uh, watch a magician on television perform a trick. Y de ver uh, un, uh, un mago en la televisión de hacer un truco. Uh, he may look like he is cutting a person in half. Y quizás eh, parece que él está cortando una persona en la mitad del cuerpo. But you can be sure that he's not really cutting that person in half. <laughs> Pero puede ser seguro que de verdad no está cortando a alguien en medio. Only a fool believes he really has cut the person in half. Solo un necio cree que de verdad cortó a la persona en dos pedazos. It, it may look like the person is in two parts. Y puede parecer que la persona está en dos partes. You can say, I saw it with my own eyes. That man came puede, apart. Puede decir, yo, yo lo vi con mis propios ojos. Se, se separó el hombre en dos pedazos. And I saw the magician bring him back together. Y yo vi el, el, el mágico de, de traerlo otra vez junto. But you can trust me, it did not happen. Pero puede confiar en eso, no sucedió así. Uh, it's just a trick. Es un truco nomás. And the devil is a trickster. Y el diablo es un engañador. He's a deceiver. Él es, uh, él engaña a otros. And he deceives a lot of folks in religion. Y él engaña mucho relacionado con la religión. A lot of uh, so-called miracles are not real miracles. Y muchos de esos milagros, lo que dicen que son milagros, no son milagros. So let's look here in chapter 4 at uh, Eliphaz's uh, first message. 
Entonces vamos a ver aquí en, en capítulo 4 uh, para ver el primer mensaje de Elifaz. It, he really, he was probably the oldest of the three friends. Eh, probablemente era el más mayor de los tres amigos que llegaron. Because he spoke first. Indicado que él habló primero. Um, they, um, uh, in the Eastern culture, uh, deference would have been given to the oldest. Y, y en la cultura de del este, del oriente, iba a dar la preferencia a más mayor. Um, his, uh, his message could have been divided into really five parts. Eh, su mensaje realmente podría ser dividido en, en cinco partes. Uh, in verses one through four, en versículos uno a cuatro, uh, he basically said, Job, beware. Eh, primero, eh, él dijo, ah, cuidado, Job. Uh, Job, uh, pay attention. Eh, ponga atención, Job. Don't get upset. Eh, no, no, no te molesta. You've been a counselor in the past. Eh, usted ha sido consejero en el pasado. Uh, you've been where we are at. Eh, usted ha estado donde estamos nosotros de consejar. And Job, you know that no innocent person has ever perished or suffered. Y, y, y Job bien sabe que ninguna persona inocente uh, uh, apparently, we learned something new about Job that we didn't know up to this time. We've already discovered Job was a great family man. He was a godly man. Era un hombre piedoso. A wealthy man. A wealthy man. Rico. Uh -huh. oh, rico. But now we discover that he apparently had been uh, ministering to others. Pero ahora vemos que él aparentemente uh, también ha estado involucrado en ministrar a otra persona. Sometimes being a true friend or a helper can cause the spotlight to fall on us. A veces de ser un, uh, un amigo verdadero, uh, un, alguien que está ayudando, que hace que, que cae uh, el enfoque en nosotros. Don't be afraid of the spotlight. Eh, no tenga miedo de, de, de tener el enfoque en uno. You can only help if you're engaged. Solo puede ayudar si está involucrado. But don't be surprised when those that you're trying to help sometimes turn on you. Pero no, no sea sorprendido cuando los que están tratando de ayudar a veces uh, se revela contra usted o se, se pone en contra. It's part of the ministry. It's part of the ministry. It's not a fun part of the ministry. No es un part de divertido del ministerio. Sometimes uh, uh, in order to help we have to allow ourselves to be attacked. Eh, pero a veces para ayudar necesitamos permitirnos de ser atacados de otros. So the first four verses, um, Eliphaz says, Job, beware. Entonces, los primeros cuatro versículos, Eliphaz dice, uh, uh, Job, cuidado. Uh, then uh, we find in uh, the latter part of the uh, chapter four, he says, Job, be informed. Y después, más adelante en el capítulo, encontramos que eh, él dice, uh, Job, que esté informado. Um, he said, uh, in, in verses, uh, he says, uh, God's spoken to me. He said, I, in ver, he says, I have the answer. Y dijo, Yo tengo la respuesta. Uh, you don't know uh, that even the angels are, are far from perfect. Uh, he said, if the angels aren't perfect, he said, uh, Certainly, man's not going to be perfect. Ella dijo, si los ángeles no son perfectos, y mucho menos el hombre va a ser perfecto. And so when we come to chapter 5, he says, uh, Job, don't be foolish. Entonces, cuando llegamos al capítulo 5, él sigue y dice, Job, no sea necio. In verses 1 through 7, he said, uh, um, uh, he said, no one can help you. Y en versículos 1 al 7, dijo que nadie puede ayudarle. 
He said it's up to you. Y él dijo, eh, le toca a usted. Uh, he reminds us that uh, trouble and suffering is a part of life. Él nos recuerda que uh, los problemas y sufrimiento es parte de la vida. Now, once again, as we mentioned before, uh, the devil always uh, mixes truth with error. Y otra vez, como mencionamos antes, el diablo siempre va a mezclar la verdad con error. Uh, Job's three friends uh, were wrong about uh, their answers for Job. Y los tres amigos de Job estaban equivocados en sus respuestas por Job. They were convinced that Job's problem was that uh, he was suffering because he was a sinner. Ellos estaban convencidos que el problema de Job es que él estaba sufriendo por ser un pecador. That only sinners suffered. Que solamente los pecadores sufren. The righteous never suffer. Que el justo nunca, uh, nunca sufren. But they were wrong. Pero estaban equivocados en eso. But that doesn't mean that, that they never said anything that, that wasn't right. Pero eso no significa que nunca dijeron nada que era correcto. That's, that's the danger of false religion. Y ese es el peligro de la religión falsa. Oftentimes, they'll have an element of truth that draws us in. Muchas veces van a tener un elemento de la verdad que nos atrae. Most cults don't appeal to us from, from, from their falsehood. Y, y la mayor parte de las uh, sectas falsas no están tratando de atraer a la gente por la, lo, lo, lo falso que ellos tienen. They'll appeal to us from, from the element of truth that they have. Ellos van a atraernos por el elemento de verdad que sí tienen. Somebody gets mad at uh, uh, the pastor of, of their church. Y alguien se, se enoja con el pastor de su iglesia. And they'll say, oh, the, the Catholic priest, he is so understanding. Y van a decir, wow, el, el sacerdote católico, él es muy, muy he's amable, so, muy bueno para entender. He's so accepting. Y, y él, él acepta muy, muy he, bien. He's not judgmental like, like our pastor. Él no juzga como el, el pastor uh, anterior. He, he is so much more loving than our pastor. Y él es mucho más amoroso que el pastor anterior. Maybe I'll go back to the Catholic Church. Quizás voy a regresar a la iglesia católica. Well, I'll not be judged. Eh, donde no me van a juzgar. Um, uh, boy, we, we see that, but we, we forget about the error that's in the Catholic Church. Y mire, veamos eso, pero olvidamos de, de, lo, de los errores adentro de la iglesia católica. Or maybe, again, while we're upset with the pastor, we hear about, uh, well, the Mormon church is giving out uh, free food and free clothes, and they're helping with rent. Entonces, quizás, eh, mientras que estamos molestos con el pastor, escuchamos que la iglesia mormón están uh, regalando comida, y están uh, regalando ropa, y están ayudando con la renta. Oh, the, the Mormon church, they have so many activities for the young people. Y wow, la iglesia mormón tiene tantas actividades por los jóvenes. They have uh, basketball shoes for our, our young people. Ellos regalan zapatos de basketball por, por los jóvenes. They got the gymnasium for our young people. Y ellos tienen un gimnasio grande por los jóvenes. They care about our teenagers. E, e, le importa a ellos los jóvenes. They'll help send them to school. Ellos van a ayudar de mandarlos a estudiar. But we forget that they believe that uh, Jesus was a brother of Satan. Pero olvidamos que ellos creen que Jesús es un hermano de Satanás. We forget that they believe that Jesus uh, only died on the cross for his own sin. He did not y die for the sins of all mankind. Olvidamos que ellos creen que Jesús murió en la cruz por sus propios pecados y no por los pecados de los demás. All the doctrinal errors that we forget the fact that they believe in multiple gods like, like the Hindus. Y, y, y todos los errores de doctrina olvidamos del hecho que ellos creen en, en muchos dioses como los in, in hindú. Uh, we just want to see the, the good in the Mormons. Y solo queremos ver lo bueno en los mormones. 
uh, we 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 could go down the line to many many false religions that way. Eh, podríamos seguir uh, la línea y hablar de muchas religiones falsas de esa forma. And so Eliphaz was 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 trying to uh, give an, an element of truth. He said uh, uh, that uh, uh, suffering is a part of life. Entonces, eh, Elifaz estaba tratando de dar un elemento de verdad y dijo que el sufrimiento era parte de la vida. Uh, verse number seven says in chapter five. Y, y en Job 5 y versículo 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. And the truth is that troubles are a part of everybody's life. Y la verdad es que los problemas son parte de la, verdad, de la vida de todos. He's right about that. Tiene la razón. Uh, we're going to learn again in chapter 14, verse number one, uh, that when a man is born of a woman, just a few days, and there's going to be trouble. Y, y, y vamos a aprender, where did you say? Chapter 14, verse number one. You might just read it. Y, y, y podemos ver en, en Job capítulo 14, versículo 1, que... Uh, a nacer ya va a tener problemas. Eh, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y asiado de sin sabores. Uh, so, he, he has told Job to beware and told Job to be informed. Y ha dicho a Job de, de tener cuidado y de ser informado. And then he told Job, don't be foolish. Y dijo a Job, no, no sea necio. In verses 8 through 16 of chapter 5, he says, Job, be alert. En versículos 8 a 16 de capítulo 5, dice a Job de, de ser alerta. Look in verse number 8 of chapter 5. Mira el versículo 8 de Job 5. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. He says, this is what I would do, Job. Y ese es lo que dice. Ese es lo que yo haría, Job. Uh, the truth is that uh, there was some element of truth there. <laughs> y, y la verdad es que había elementos de verdad ahí. We need to seek God. Y necesitamos buscar a Dios. We need to look to God for an answer. Y necesitamos buscar a Dios por una respuesta. And then finally he said, Job, be surrendered. Y, y al final le dice de, a Job de, de, de rendir, de ser rendido. Uh, God is at work. De que Dios está trabajando. Uh, he, he cares for you. Y él, y preocupa por ti. But then, uh, it, notice in verse number 17, his conclusion. Pero se nota en versículo 17, la conclusión. Y aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del todo poroso. His conclusion was, Job, if you'll seek God, y su conclusión era, uh, Job, si va a buscar a Dios. Job, if you'll surrender to God. Y Job, si va a rendir a Dios. Uh, what you'll find is you need to get right with God. Lo que va a encontrar es que necesita estar otra vez bien con Dios, arrepentir. Again, his, 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 his foundation was wrong. Otra vez su fundamento estaba equivocado. He had already decided Job was a sinner. Ya había decidido que eh, Job era el pecado y el pecador y por eso la prueba. Where did Eliphaz go wrong? ¿Y dónde se equivocó Eliphaz? Well, he had, he had come to his conclusions without knowing all the facts. Había llegado a sus conclusiones sin saber todos los hechos. It's always dangerous to uh, make dogmatic statements until we've uh, discovered all the facts. Es siempre es peligroso de hacer uh, declaraciones dogmáticas antes de saber todos los hechos. He had based some of his views on extra biblical information. Él uh, había puesto algunas de sus vistas en, uh, en visiones y cosas uh, extra bíblicas. In verse number eight, he says, I have seen, I have heard, um, I know what is true. Y en versículo 8 dice, he visto, he, he oído, yo sé que es la verdad. Uh, his conclusions was based on uh, an assumption. Y sus conclusiones fueron basados en, en lo que estaba asumiendo. A false assumption that, that everybody suffers uh, because of sin. 
y, y estaba asumiendo falsamente que todos sufren uh, por el pecado, por so ser pecadores. Always dangerous to start uh, an investigation with a, a, a preconceived assumption. Siempre es uh, peligroso de comenzar una investigación con una, uh, uh, una asumiendo algo de antemano. Uh, I be already believe this, so I've got to go to the Bible to prove what I believe. Y a veces decimos, ya creo esto, entonces tengo que ir a la Biblia para comprobar lo que ya creo. You can uh, prove most anything with the Bible. Y puede comprobar casi todo con la Biblia. We need to start with the Bible and let the Bible determine our beliefs. Necesitamos comenzar con la Biblia, dejar la Biblia de determinar lo que creemos. Not start with our beliefs and then go to the Bible to prove them. Y no comenzar con nuestras creencias y después ir a la Biblia para comprobarlas. In chapters 6 and 7, uh, we're going to find that uh, Job tries to answer Eliphaz. En capítulo 6, sí, vamos a encontrar que Job trata de uh, contestar a Eliphaz. Uh, we'll find it's a speech of one who seems very confused. What? It, it, it seems to be a speech of one who seems very confused. Y vamos a encontrar que es, eh, suena como alguien hablando que está bien confundido. As you read uh, chapter 6 and 7, you sometimes wonder if he's speaking to his friend or if he's speaking to God. A veces mientras que está leyendo versículos, o capítulo 6 y 7, está pensando si él está hablando con su amigo o está hablando con Dios. Uh, the truth is that sometimes when we're suffering, uh, it's easy to, to, to feel confused. La verdad es que a veces cuando estamos sufriendo, es fácil de sentir confundido. I don't know what's happening. Y no sé qué está pasando. I don't understand what's going on. Yo no entiendo lo que está sucediendo. In, in chapter 6, verses 1 through 7, en capítulo 6, versículos 1 a 7, Job tries to justify the words he had spoken earlier. Uh, Job trata de justificar las palabras que le había dicho antes. Uh, in verses 8 through 13, he speaks of his feelings of helplessness and hopelessness. En versículos 8 a 13, él habla de, de cómo siente sin esperanza y sin fuerza, sin, sin poder. He says, I don't uh, feel I have the strength or the ability to change my situation. Y él dice, básicamente, no siento que tengo la habilidad de cambiar mi situación. In verses 14 through 30 of chapter 6. En versículos eh, 13 a 40 de capítulo 6. He pleads with his friend Eliphaz. Y, y él rega con su amigo Eliphaz. Uh, teach me uh, to understand how you believe I have gone astray. He says, "Enseñarme de de poder entender de cómo he errado." What makes you think I have done wrong? ¿Qué le hace pensar que yo he hecho lo lo equivocado? What you're making things worse. Está haciendo peor el asunto. You really believe I am lying. Y realmente cree que estoy con mentiras. You are making me out to be someone I am not. Está haciéndome como alguien que no soy. Then we come to chapter 7. Y después llegamos al capítulo 7. And in the first 10 verses, certainly Job is speaking to God. Y en los primeros 10 versículos, Job seguramente sí está hablando con Dios. He uh, complains directly to God about the uh, difficulties of life. Life's not always easy. Y la vida no es siempre fácil. And in essence, Job is saying to God, why me? In verses 11 through 21. In versículos 11 a, a 21. Basically, Job is saying to God, leave me alone. Y básicamente, Job está diciendo a Dios, déjame en paz. I've had enough of this already. Y, y ya, he, he tenido suficiente de eso. Uh, he seems to be offering a prayer to God. Y, y parece que él está ofreciendo una oración a Dios. 
he even seems to be saying, God, if there is something wrong in my life, I ask you to forgive me. Y al parecer, él está diciendo, mire, si hay algo mal en mi vida, quiero que me perdone. Look in verse 20 and 21. Miramos versículo 20 y 21. Dice, si hay pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? O oh, guarde de los hombres. ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Hasta convertirme en carga para mí mismo. ¿Y por qué no quites mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. Y si me buscares si buscar de mañana, ya no existiré. Take away my sin. Y él está diciendo quitar mis pecados. Uh, certainly when uh, we're suffering, uh, there ought to be some uh, inner uh, uh, looking inside of ourselves and, and, and seeing what's going on. Y, y seguramente cuando estamos sufriendo, debemos mirar por dentro y evaluar lo que está sucediendo. Not all suffering is, is the result of sin. No todo sufrimiento es el resultado de pecado. But it ought to be a time in which we ask God, if there is something in my life, I, I hope that you will reveal it to me. Pero debería ser un tiempo en la vida que preguntamos a Dios. Si hay algo en mi vida, Dios, revelar eso a mí para, para arrepentirse. I want to be right with you. Yo quiero estar bien contigo. Uh, what do we learn from these two chapters? ¿Y ¿Qué podemos aprender de estos dos capítulos? A suffering person does not always think rationally. Y una persona que está sufriendo no siempre piensa... Uh, Eh, eh, lógicamente. A person who's suffering, uh, or the reason for suffering rather, is not always apparent to either the sufferer or those around him. El, la razón por el sufrimiento no es obvio por el que está sufriendo ni por los que están alrededor. Uh, we learn that uh, the best effort of, uh, that comforters don't always bring comfort. Y aprendemos de que uh, a partir de los mejores esfuerzos, a veces los consoladores no traen consuelo. We should be careful about what we base our beliefs upon. Debemos tener cuidado en qué basamos nuestras creencias. Uh, they should not be based upon uh, feelings. And no debe ser basado en sentimientos. Or past experiences. Or experiencias pasadas. Or what even others have told us. Or tampoco lo que otros nos han dicho. They ought to be based upon the truths of the word of God. Debería ser basado en las verdades de la palabra de Dios. Uh, we also learned that you can have a right heart and still be wrong. Y también aprendimos que puede tener un corazón correcto uh, y todavía ser equivocado. Then we come to uh, chapter 8. And, uh, y después llegamos al capítulo 8. And we find the second of Job's friends. Y, y encontramos el, el segundo de los amigos de, de Job. Uh, this second friend's name was Bildad. El segundo amigo se, se llamaba Bildad. Um, He's not going to bring much more comfort than uh, Job's first friend. Uh, Bildad provides three reasons for his position. Y Bildad provee tres razones por su posición. Uh, but first he, uh, in verse 1 and 2, says, uh, How long, Job, will you utter such nonsense? El primero, en versículo 1 y 2, él pregunta... Por cuánto tiempo va a hablar locuras así? Why don't you read verse 1 and 2 of chapter 8? Versículo 1 y 2 de Job 8. Respondió Bildad su, eh, y dijo, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Then he begins these three uh, reasons for his position. Y de allí él da las tres razones por su posición. Uh, in verses 3 through 7, Bildad defends the character and nature of God. En uh, 
Versículo 3 al 7, el verdad de, desciende el, el carácter de Dios. He says uh, to Job, uh, God can do nothing wrong. He dice a Job que, uh, uh, que Dios no puede hacer algo incorrecto. It is wrong for Job to suggest that what is happening to him is unjust or undeserved. Es incorrecto que Job eh, dice de que lo que está sucediendo a él es injusto o no God merecido. is always fair. God is always right. Dios siempre es justo. Dios siempre es correcto. Uh, Bildad uh, probably thought he was helping Job by suggesting that Job's children and servants only got what they deserved. Bildad probablemente pensaba que estaba ayudando a Job de decir que sus hijos y los siervos de Job recibieron lo merecido. He had suggested that Job, uh, their suffering was uh, might not have been your fault. It, it was probably their own fault. He had Menciona a Job, mire, quizás su sufrimiento no es ni su culpa, sino la culpa de los que murieron. Once again, remember, all three friends, uh, all suffering is a result of sin. Otra vez, recordando, los tres amigos, todo sufrimiento es resultado. Uh, so, Job, you're suffering because you did wrong. And your children probably uh, died and suffered because they did wrong. Job's first friend, Eliaphaz, based his beliefs on experience and observations. El primer amigo uh, de Job, Eliphaz, uh, se basa su suposición. In sus observaciones y sus experiencias. Bildad, uh, the second friend, looked uh, at the past and drew conclusions on history and wisdom of previous generations. Y, uh, Bildad uh, llegó a sus conclusiones mirando a, a historia y, y generaciones pasadas. We probably ought to know who uh, was Job's three friends and remember Job's three friends. Eh, sería sabio de saber y recordar quién eh, los nombres de los tres amigos de Job. And we ought to probably remember the order in which they speak. Y probablemente debemos recordar el orden en, en, que, uh, uh, en, en que ellos hablaron. In verses 8 through 10, uh, Bildad asked Job to consider what educated teachers of the past have taught. Entonces, en versículos 8 a 10, eh, Bildad está animando a Job de, de considerar lo que educadores de, uh, habían dicho anteriormente. He said, uh, don't you know, Job, that everybody in the past uh, understands that what we're saying to you is right. Y, y dice, mire, Job no sabe que todos los que han dicho en el pasado, todo lo que estamos diciendo a ustedes es correcto. We, we, are, we must be right because this is what uh, educated people have believed for a long time. It's amazing how the world will try to sometimes intimidate uh, believers uh, by uh, talking about how uh, much uh, science, uh, scientists and historians uh, uh, have believed one thing and the Bible certainly can't be true uh, because it is in contradiction with, with science and history. It's incredible that tanto peso pongan in the la, opinions de, de profesores y dicen uh, tal científico uh, descubrieron eso y pensien, piensen eso. Entonces la Biblia no puede ser cierta porque X persona pensó otra cosa. But just because someone's in the majority doesn't always make them right. Pero solo porque alguien está parte de la mayoría no significa que tiene la razón. Just because someone's in a big church doesn't make them right. Solo porque alguien está en una iglesia grande no significa que, que ellos tienen. Just because the Catholic Church is large and worldwide doesn't make it right. 
Solo porque la iglesia católica es grande y cinco. Just because there's a lot of uh, Muslims today doesn't make Islam right. Solo porque hay muchos musulmanos hoy no significa que uh, el Islam es correcto. Uh, just because a lot of folks uh, have, have gone into a Pentecostalism and the charismatic movement doesn't make it right. Solo porque muchas personas han entrado en uh, el movimiento carismático y pentecostal no significa que tienen la razón. Uh, for many, many years, uh, people believed the earth was flat. For muchos años, gente creyeron que el mundo era plano. The Bible taught that the earth was round. La, la Biblia enseñaba que el, el mundo era redondo. But all the wisdom of the world said the earth was flat. Pero todo es, la sabiduría del mundo dijo que el mundo era plano. It says if you sail your ship out across the horizon, it will fall off the earth. Y dijeron, si, si va con su, uh, con su barca y llega al fin de donde se, se tope el sol, se va a caer. Ah, but the Bible was right and, and all the wisdom of the world was wrong. Ah, pero la Biblia tenía la razón y toda la sabiduría del mundo equivocado. Uh, finally, uh, Bill Dad argued that the law of cause and effect. Después, Bildad, estar, uh, con el argumento de la ley de causa y efecto. Sometimes called the law of physics. A veces llamado la ley de física. He says uh, nothing happens uh, by chance. Y dice, Nada sucede por casualidad. There is an element of truth in, in, in this principle. Hay un elemento de verdad en este principio. Once again, we've talked about the fact that Satan always mixes truth and error together. Y, y otra vez, uh, mencionamos el hecho de que Satanás siempre mezcla la verdad con error. Uh, Galatians 6, 7 tells us. In Galatians 6, 7 nos dice. Dice Galatians 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Ah, uh, there is a, a truth that, that we'll reap what we sow. Y hay una verdad que nosotros vamos a, a recibir en la cosecha lo que sembramos. But though we will reap what we sow, just because Job was suffering was no guarantee that he had sown sin. Pero solo porque se ganamos lo que. When we get 9 and 10, we find Job's response to Bildad. Cuando llegamos a capítulos 9 y 10, encontramos la respuesta de Job a Bildad. He agrees that some of what Bildad said is true. Él está de acuerdo que parte de lo que dijo Bildad era cierto. But he continues to refuse to accept blame for his suffering. Pero él continúa de, de rehusar de aceptar la culpa por su sufrimiento. In verses 1 through 16, he commends the, the, the greatness of God and asks how, how can a man be righteous and just before God? Y en versículos 1 a 16, él, um, y él reconozca la grandeza de Dios y pregunta cómo podría ser un hombre justo delante de un Dios. Once you read verse 1 and 2. Vamos a leer versículo 1 y 2. Job 9. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo, y cómo se justifica el hombre con Dios? As we dig deeper into the book of Job. Y mientras eh, profundizamos en el libro de Job. We'll see that even more than finding an end to his physical suffering. Vamos a encontrar que aún más de encontrar uh, un fin de su sufrimiento físico. Job truly had a desire to be right with God. Job tenía un deseo verdadero de uh, estar bien con Dios. Uh, Job acknowledges that justification with God. Y Job reconoce que la justificación con Dios. Uh, cannot uh, be found in the mere actions of man. No puede ser hallado en las simples acciones del hombre. Uh, one of the most important questions in life is how can a man be just with God? 
una de las preguntas más importantes en la vida es cómo puede un hombre ser justo con Dios. Uh, four times the Bible answers that question. Cuatro veces la Biblia responde a esa pregunta. The just shall live by faith. El, el justo vivirá por la fe. Uh, justification comes by having faith in, in God. La justificación viene por tener fe en Dios. In the context of Job chapter 9. En el contexto de Job capítulo 9. Uh, Job is not speaking of spiritual justification, however. Job no está hablando de justificación espiritual. He is here speaking of how uh, can he defend his actions uh, uh, before God. Él está aquí uh, hablando de cómo puede él defender sus acciones delante de Dios. He says, I can't take God to court. Y dice, yo no puedo llevar a Dios al corte. If I did, uh, I'd be unable to answer uh, his questions of me. Y si llevaba a Dios al corte, yo no podría contestar las preguntas de Dios a mí. Uh, look in verse number three. Versículo tres. Si quisiera contender con él, no le podré responder alguna cosa entre mí. I don't have the answers that God uh, asks of me. Yo no tengo las respuestas que Dios pide de mí. As we begin to read on through chapter 9. Eh, mientras que siguen leyendo por capítulo 9. Job uh, uh, talks about some of the attributes of God. Job habla de los atributos de Dios. There are two uh, types of attributes. Hay dos tipos de atributos. There are natural attributes and moral attributes. Hay atributos uh, naturales y uh, atributos morales. The natural attributes of God. Y los atributos uh, normales de Dios. Include the fact naturales. that God is eternal. Eh, incluye el hecho que Dios es eterno. He's unchanging. Eh, eh, no cambia. He's omnipresent. Él es omnipresente, presente en todo lugar. He's everywhere all, uh, 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 all the time. Y está en todo lugar en el mismo tiempo. He's omnipotent. Él es omnipotente. All powerful. Eh, que significa todo poderoso. Omniscient. Él es omnisciente. All knowing. Que significa que, que sabe todo, conoce todo. And then he also has moral attributes. Y también tiene atributos morales. He's holy and, and faithful. Él es santo y él es fiel. He's a God of love. Él es un Dios de amor. He's righteous. Él es justo. Uh, which means he's just and always right. Que significa que es justo y siempre correcto. He's good. Él es bueno. Uh, and when we say God is good, I always like to add, he's good all the time. Y cuando decimos que Dios es bueno, siempre quiero agregar todo el tiempo. Uh, in chapter 9, uh, there's a, a couple other key passages that uh, I think it's important for us to just take a quick note of. In capítulo 9, hay algunos otros versículos clave que creo que vale la pena de, de ver. And, um, uh, no, let's wait to chapter 10, I, I guess. Me, me, mejor esperamos a capítulo 10, no. Uh, when we come to chapter 10. Y cuando llegamos a capítulo 10. And uh, he openly challenges God to show him why all this is happening. Y él da el reto a Dios de mostrarle por qué está sucediendo todo esto. Verses uh, 1 through 3, he says, uh, why are you against me, God? En versículos 1 a 3, se pregunta por qué Dios está contra él. Verses 4 through 7, he says, why do you care about me? Y en versículo 4 a 7, él pregunta por qué él se preocupa por él, por, por Dios, watching? por Job. Why are you watching what I do? ¿Y por qué está mirando lo que hago? Verses 8 through 17, he says, why am I here? En versículos 8 a 17, pregunta, ¿y por qué estoy aquí? And he asks the question, why did you create me? 
Y hace la pregunta, ¿por qué me creó? And then in verses 18 through 22, why don't you just kill me and get it over with? Y en versículo 18 y 22 dice, ¿y por qué no me mata de ya finalizarlo? If you didn't see the, the suffering uh, before my birth, why didn't you let me just die in the womb if you saw it? Y si, si vio el sufrimiento que iba a venir antes de mi nacimiento, ¿por qué no me dejó morir en el matriz? Um, so he's, he's openly challenging God. Entonces, está abiertamente dando el reto a Dios. We don't want to take a long time here, but I, I do want to call your attention to a couple passages of scripture that is worth a further study on your own. No voy a tomar mucho tiempo aquí, pero sí quiero mencionar algunos uh, pasajes aquí para poder profundizarse en su propio estudio. If you look in verse number 11. Si va a ver en Job 10 y versículo 11. Me vestiste, me, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. And then if, verses 18 and 19. Y después versículo 18 y 19. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me, me habría visto. Fuera como si nunca, si nunca hubiera existido, llevado de vientre a la sepultura. Without spending a long time here, and um, I, I, these are a couple passages that remind us of life before birth. Job was acknowledging that life begins at conception. Uh, Job estaba reconociendo que la la vida comenzó en la concepción y no en el nacimiento. Uh, he was a living person within the womb of his mother. Él era una persona viva adentro de la matriz de su madre. I want to conclude today's uh, session by turning uh, over, if we will, to Psalm uh, 139. Psalm 139. And verse Quiero concluir. La lección hoy, mirando a Salmo 139. And we'll read Psalm 139, verse 13 through 16. Y vamos a leer Salmo 139, versículo 13 a 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Te estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita toda aquella, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. We'll see you next time. Ok, nos vemos en la propia lección. La, la.